Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas a todos, bienvenidos a todos. No soy Germán Rodríguez, sean bienvenidos una vez más a este espacio sagrado de lectura del tarot. Les hago acuerdo a todos que hacemos la lectura sobre amor, sobre economía y sobre salud. Y vamos a comenzar ahora, pero antes quiero que te tomes un tiempito para darle me gusta al video, para que te suscribas y para que me digas al final de este video si esta lectura resonó contigo y sobre todo con tu hermoso, hermoso signo. Sí, así que vamos a barajar las cartas después de que hayas hecho todo eso y vamos a continuar con la lectura rapidito, rapidito. Muy bien. Vamos a comenzar con el amor. Como siempre comenzamos con el amor. Muy bien. Tenemos dos cartas invertidas. Y una que es la justicia. Muy bien. El dos de copas invertido en el amor para ti. Significa desacuerdos. Significa falta de armonía en tus relaciones. Esta carta puede significar malentendidos. Que pueden surgir malentendidos o diferencias que están afectando la conexión emocional entre las personas que estén involucradas. Este es un buen momento para abordar los conflictos con honestidad y con comprensión, para poder restaurar la armonía en la relación. Es una carta que nos dice que se recomienda una comunicación abierta y sincera para poder resolver cualquier problema pendiente. ¿Mm? El caballo de oros invertido es una carta que nos sugiere obstáculos, que nos sugiere estancamiento en el ámbito amoroso, poder falta de progreso o compromiso en la relación, lo que puede generar algún tipo de frustración o descontento. Es una carta que nos dice que es importante reflexionar sobre nuestras metas, sobre todo nuestras prioridades en la relación y que tenemos que tomar medidas para poder superar cualquier obstáculo que se esté presentando. La carta que nos insta a encontrar un nuevo enfoque de paz, que nos permita avanzar juntos con nuestra pareja hacia un futuro más sólido, hacia un futuro más satisfactorio. La carta de justicia nos representa la importancia de la equidad y la honestidad en el amor. Nos representa la necesidad de tomar decisiones justas, decisiones éticas. Si fuiste injusto o deshonesta, deshonesto en el pasado, es momento de rectificar. Es momento de buscar el equilibrio en la relación. También puede indicar la resolución de conflictos pendientes o capaz la necesidad de establecer límites claros. Y esto es muy importante para garantizar una relación saludable y una relación equilibrada. Vamos a continuar con la economía. Que antes hacíamos lecturas para... Capaz que vamos a seguir haciendo lecturas sobre el trabajo. Pero me gusta hablar ahora sobre la economía. Que es un tema bastante más general. Porque no muchos contamos con la suerte de tener trabajo. Y así le deseo que tenga suerte para aquellos que no lo tienen y lo están buscando. ¿sí? Ok. Cartas importantes para la economía. La muerte invertida. La carta de la muerte invertida nos dice resistencia. Resistencia al cambio al aspecto económico. Puede haber cierto tipo de miedo o ansiedad ante la idea de dejar atrás lo conocido y abrirse a nuevas oportunidades. Es una carta que nos dice que es importante superar esta resistencia y estar abierto a nuevas posibilidades que nos pueden estar surgiendo. La muerte invertida también nos puede indicar el final de una situación difícil o un periodo de estancamiento. Así que tenemos que estar preparando el terreno para un renacimiento y un crecimiento económico. El 1 de 2 invertido señala desorganización. Significa falta de planificación en las finanzas. Pero como está ya enfrente de un local dispuesto a gastar. No tiene, no es una carta que nos dice que pueden haber dificultades para mantener un presupuesto o controlar los gastos. Momento de revisar nuestros hábitos financieros y establecer un plan sólido para administrarnos mejor, para administrar nuestros recursos de una manera más efectiva. 
Esta carta nos recomienda priorizar nuestros gastos y evitar decisiones impulsivas que puedan estar afectando nuestra, nuestra, nuestra estabilidad económica a largo plazo. Y por último, la reina de bastos invertida. Esta carta nos indica posibles errores o malas decisiones en el ámbito económico. Puede haber falta de visión, control sobre tus recursos financieros, lo que nos puede estar llevando a situaciones de riesgo o pérdida. Uh -huh. Es importante ser prudente. Es importante ser cuidadosa, cuidadoso tomar decisiones financieras. Y tenemos que buscar asesoramiento si es necesario. Voy a indicar también la necesidad de recuperar confianza en nuestras habilidades para manejar las finanzas. Y buscar, por ahí, nuevas oportunidades de crecimiento y estabilidad económica. Muy bien, ¿nos entendimos? Vamos a finalizar con la salud. Pero, ¿cómo está? Y el mazo no está dado vueltas, se los, se los aseguro. Porque miren el resto de las cartas, están todas bien. Es esta lectura que nos acaban de salir un montón de cartas invertidas. El sol invertido en la salud nos sugiere posibles desafíos o falta de vitalidad en el aspecto de la salud. Puede haber cierta sensación de, desani de... Sí, de desánimo o falta de energía que nos está afectando directamente nuestro bienestar físico y emocional. Es importante cuidar de nuestra salud emocional, física. Tenemos que buscar actividades que nos llenen de alegría y optimismo. Esta carta sobre todo nos recomienda practicar el autocuidado y buscar el apoyo de amigos, seres queridos que nos ayuden en todo eso. La sota de copas invertida nos indica posibles desequilibrios emocionales que nos puedan estar afectando directamente en la salud. Uh -huh. Pueden haber dificultades para manejar tus emociones o lidiar con situaciones estresantes, sobre todo. Es importante buscar apoyo emocional y practicar el autocuidado para poder restaurar nuestro equilibrio anterior. Tenemos que tomar medidas urgentes para reducir el estrés y encontrar esas actividades que nos van a ayudar a relajarnos de recuperar nuestro bienestar emocional. El 6 de bastos invertido nos sugiere posibles dificultades, falta de reconocimiento en cómo estamos nosotros mismos en la salud. ¿Sí? Es una carta que nos indica que puede ser que nos estemos enfrentando obstáculos que nos piden directamente alcanzar nuestras metas de bienestar. Es importante ser paciente, es importante perseverar. Y tenemos que buscar soluciones que nos ayuden a superar los desafíos y a recuperar nuestro bienestar físico y emocional. Esta carta nos recomienda, por este símbolo, buscar apoyo médico si es necesario y explorar diferentes opciones de tratamiento o terapia que nos puedan ayudar en nuestra recuperación. Espero que esta lectura te haya proporcionado una compresión más profunda de las energías que están rondando tu vida amorosa, económica y de salud. Acordate que estas cartas son solamente una guía, como siempre te digo, y que vos, solamente vos, tenés el poder de influir en tu destino. Que esta lectura te brinde claridad y orientación. ¿sí? Yo soy Germán Rodríguez y fue un placer, como siempre. Te espero acá abajo en la queja de comentarios. Y no te olvides de darle suscribirte y activar esa campanita. Si no te perdés un solo video. Chau chau, nos vemos en la próxima.